Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. ATV-nin aparıcısından Kobus Səf, biz torpaqlarımızı qaytıracaq qəvəzinə işğal edəcəyik, dedi. Bugün ATV telekanalının ATV səhər proqramının aparıcısı canlı efirdə gün gələcək Azərbaycan ərazilərini işğal edəcəyi yarzusunu dilə gətirib. Verilişin aparıcısı Lale Azərtaş, faşizm üzərində qələbə günü olan 9 may qələbə gününü nəzərdə tutaraq belə deyib. Azərbaycana hər zaman qələbə yaraşır. Gün gələcək biz torpaqlarımızı işğal edəcəyik və həmin 20 faizi də. Ondan sonra əsr qələbə gününü bayram edəcəyik. Bu məqamda birbaşı efirdə səs bir neçə saniyəlik kəsilib. Daha sonra aparıcı əvvəl buraxdığı köbut səhvə görə heç bir düzəliş etmədən Albert Einstein'in şəxsə əşyalarına satışa çıxarılması barədə sujetinin təqdimatına keçib. Qızını erməniyə verən Azərbaycanlıya diaspora sədri olmağa kim yardım edib? Ötən həftənin gündəm mövzularından biri də Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Milli Mədəni Müxtariyyətinin Moskva Regional Bölməsi sədrinin qızının erməni oğlanla ailə həyatı qurması oldu. Moskvada yerləşən erməni iş adamlarına məxsus restoranların birində baş tutan nigah mərasimində Azərbaycanlarla yanaşı ermənilər də iştirak etmişdi. Həyat yoldaşı da erməni olan ağa kişi Kərimov adlı diaspora nümayəndəsinin ailəsində baş verənlər Moskvada yaşanan Azərbaycanlılar, O cümlədən ölkə ictimaiyyəti tərəfindən qəzəblə qarşılandı. İctimai fikir adamlarının bu məsələ ilə bağlı fikirləri isə bir mənalı deyil. Bir çoxları belə bir hadisənin olmasını arz olunmaz hesab etsə də, cəmiyyətin verdiyi sərt reaksiyaların beynəlxalq aləm tərəfindən normal qarşılanmayacağı da bildirirlər. Bugün 9 may faşizm üzərində qələbə günü kimi qeyd olunur. Bugün 9 may qələbə günü də Alman faşizm üzərində qələbədən 72 il ötür. Müharibə nəticəsində 60 milyona yaxın insan həlak olub. Azərbaycanlılar bu müharibədə istər ön, istər arxa cəhədə böyük fədakarlıqlar göstəriblər. Qələbənin təmin olunmasında Bakı neftinin mühüm rolu olub. Müharibəyə yollanan 650 min Azərbaycan vətəndaşının 420 mini geri qayıtmayıb. Göstərdikləri misilsiz şücayəti müqabilində 43 Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 30 nəfər isə Şöhrət Ordeninin hər 3 dərəcəsi ilə təltif edilib. 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı həzə aslanıb, Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Geray Əsədov, Məlik Məhrəmov, Mehdi Hüseyinzadə, Generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əlyarbəyev, Hacı Bala Zeynalov və başqaları öz şücayətləri ilə xalqımızın tarixinə qızıl həriflərlə yazılıb. Rusiyada Azərbaycanlı deputat Şuşanın işğalı günü bayram etdi. Rusiyada Azərbaycanlı deputat Şuşanın işğal günü təşkil etdiyi bayram şənliyinə qatılıb. Məlumata görə Rusiya Federasiyasının Ximki şəhərində Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri, Şəhər Sovetinin deputatı Xanoğlan Əliyev mayın 8-də Ximkidə təşkil olunmuş bayram şənliyinə qatılıb. Bayram şənliyinə qatılan Xanoğlan Əliyev öz sevincini tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. Qeyd eləyək ki, Xanoğlan Əliyev 1962-ci ildə Lənkərandan adan olub. Ümumi İttifaq Dəmir Yol Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. İkinci dəfə iqtisadiyyat üzrə təhsil alıb. İlk dəfə 2011-ci ildə Ximki Şəhər Şurasının deputatı seçilib. Hacı Bala kimiləri mənim dədə babamın qarşısında nökər işləyib. Şeyx Əbdüldə şok sözlər. Ailəmə, mülkümə qarşı işxalçılıqla məşğul olan Hacbala Abutalıbovun qarşısında qanunun aciz qaldığına görə ad günümdən imtina edirəm və bütün titullarıma nifrət edirəm. Bunu əməkdar incə sənət xadimə Əbdülmahmud Bəyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı və hazırda baş naziri muavinə Hacbala Abutalıbovla aralarında olan qalma qalla bağlı məhkəmə qərarının icra olunmamasına münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə baş naziri muavinə təyin edilən Hacbala Abutalıbov Azərbaycan dövlətinin adını ondan çıxarılan məhkəmə qərarını icra etmədi. Yaxşı olardı ki, onu bir dəfəli Əzrail aparardı. Dövlətin məmuru Azərbaycan dövləti adından çıxardığı məhkəmə qərarını saya salmır. Bu adam müqəddəs qanunu saymırsa, yenidən vəzifəyə gedirsə, yüksəlirsə mən dəhşətə gəlirəm. Hacıbala deyirdi ki, mənə heç kim heç nə edə bilməz. Evimi yeraltı qaraş tikəndə uçurdular. Həmin tikinti şirkəti isə Hacıbala Abutalıbova məxsusdur. Qohu məqrabaları işlədir. Mən nə istəyirəm ki, evimi uçurubsan, ya evimi ver, ya da pulumu. Axı üç məhkəmə qərar verib. Mənim xidmətlərim 100 Hacıbala kimisinin xidmətindən çoxdur. Mən bu xalq üçün tarix yazıram, deyə Əbdülmahmud Bəyev bildirib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.